Petsenat? Venê Casa Grande. Ah. <risos> Fala pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casa Grande. Antes das informações, queria que você se inscrevesse no canal. É só clicar no botão aqui de baixo, desce o like no vídeo e também ativasse o sino para receber todas as notificações e não perder nada do que acontece no Flamengo. Vocês, torcedores do Flamengo, me perguntam todo dia, não só aqui no YouTube, mas também no Twitter, no Instagram e até mesmo em grupos de WhatsApp que eu participo com torcedores do Flamengo. Se tem novidade do Rafinha, Vene e o Rafinha? Eu tenho novidade, e a novidade é o seguinte, falta um pouquinho para o Rafinha assinar o um novo contrato com o Flamengo. E vou te falar, isso não sou eu que estou falando, não é o Vene Casagrande falando, é o próprio Rafinha que falou isso. Você não entendeu? Olha esse vídeo aí agora. <risos> De Rafinha, só falta você pra ficar muito legal. Vem logo pro Flamengo, vamos ganhar ali em geral. E aí, viu o vídeo? Entendeu o que ele falou? Pra você que não entendeu, vou falar aqui agora. Tá faltando um pouquinho para a gente assinar esse contrato. O Mengão ganhou hoje. Domingo que vem é o Internacional. Ou seja, Rafinha aí revelando que está bem próximo de assinar o seu novo contrato com o Flamengo. Pelo contexto ali do vídeo, obviamente um vídeo que vazou nas redes sociais, um amigo dele, parece estar no condomínio junto com o Rafinha, fez uma rima, um samba ali no cavaquinho, algo que o Rafinha gosta muito de fazer, inclusive, e lançou uma rima. E no começo do vídeo, o Rafinha diz, tá faltando um pouquinho pra gente assinar esse contrato. E o amigo dele foi rimando ali junto com ele, e o vídeo, um vídeo curto, acabou viralizando aí nas redes sociais. Ou seja, o Rafinha, o próprio Rafinha dizendo que, de fato, falta muito pouco para ele assinar o novo contrato com o Flamengo. A situação é a seguinte, só para eu não fazer um vídeo em cima de um vídeo que viralizou nas redes sociais... Obviamente que antes de gravar esse vídeo aqui para o canal Vene Casagrande, fui conversar com algumas pessoas do Flamengo para saber se de fato como é que está essa negociação, se está bem caminhada, se a expectativa continua boa no Flamengo para o Rafinha retornar ao Clube Carioca. E me falaram que a situação andou, as conversas andaram, tudo caminhando muito bem para o Rafinha de fato voltar ao Flamengo. Caso ele assine mesmo o contrato com o Flamengo, vai ser um contrato curto, válido de março até dezembro, ou seja, em torno de 10 meses, e um salário que o jogador vai ter dentro do orçamento do Flamengo. O Flamengo não vai botar em risco o orçamento para ter o Rafinha no elenco novamente. É um salário menor até do que ele recebia anteriormente antes de ir para a Grécia, porém o jogador aceitou, topou essa essa proposta, digamos assim, mas ainda não tem nada assinado, como o próprio Rafinha disse. As conversas estão caminhando bem. Obviamente outros clubes podem demonstrar interesse futuramente, fazer até, um contra... fazer até uma proposta para o Rafinha, mas isso ainda não aconteceu. O Rafinha ainda não disse o ok para o Flamengo de uma forma formal, digamos assim. Não teve assinatura ou um documento dizendo, ó, oh, eu vou voltar ao Flamengo. As conversas estão caminhando bem. Os dirigentes do Flamengo estão muito otimistas para ter o Rafinha na temporada 2021. Até porque o planejamento do Rafinha, pelo que eu conversei com pessoas próximas ao jogador, é em 2022 atuar pelo Curitiba. Isso aí não é mais segredo para ninguém. O Rafinha tem o um desejo de encerrar a carreira no Curitiba. Então o, próprio, o próximo clube que Rafinha escolher atuar será de fato um contrato curto. Recentemente eu noticiei aqui que o Boca Júnior tinha o nome do Rafinha na mesa, de fato tem, mas é uma negociação muito difícil, embora o Rafinha tenha uma idade avançada, não é um jogador barato, o Boca Juniors não vive o melhor dos momentos financeiros, teria que fazer um esforço muito grande para contratar o Rafinha, mas ainda tem um jogador na frente do Rafinha. Caso essa negociação, o dirigente do Boca Juniors, só para deixar claro, não me falou qual é o nome, só falou, a gente tem um outro alvo na mira do Rafinha. O Rafinha, obviamente, é um jogador que desperta interesse de vários clubes no mundo inteiro. Mas a gente tem interesse de contratar um outro jogador para a lateral direita, já que Bufarini, atual jogador da posição, não vai renovar o contrato. O vínculo vai até junho, não vai renovar, e o Boca Juniors tem que trazer um jogador para essa posição. E é isso que eles estão tentando fazer. 
O nome do Rafinha está lá, mas não tem nenhuma negociação, nada disso. É um nome que agrada e ponto. O Flamengo está muito à frente aí do Boca Juniors para acertar o retorno do lateral direito ao clube carioca. Como eu já disse, é um contrato curto e um salário que estará dentro do orçamento. Muita gente vai me perguntar, Venê, tem necessidade do Flamengo contratar o Rafinha? Muitos torcedores, não torcedores do Flamengo, tá? Mas muitos me procuraram e falaram para conversar sobre o Rafinha. Tem necessidade? Torcedores do Galo, jornalistas que acompanham o Atlético Mineiro me perguntaram. Tem necessidade? O Flamengo já tem o Isla ali, já tem o Mateuzinho. Olha, eu vou ser bem sincero. Tendo a oportunidade de ter Rafinha novamente no elenco, tem que contratar o jogador. É um jogador fora de série, dentro e fora de campo. Um jogador que agrega dentro e fora de campo. E com todo o respeito ao Isla, o Rafinha está muito acima do Isla. Eu sei que o Isla é de seleção chilena. E isso é mais um fator que ajuda a vontade do Flamengo em ter Rafinha. Porque em 2021, várias convocações irão acontecer. O Isla ele é convocado com uma certa frequência para a seleção chilena. Com isso, o Flamengo vai ficar desfalcado em muitos jogos. E tendo o Rafinha, que não é convocado, perfeito. Então, assim, existe sim a necessidade. Você tendo a oportunidade de ter Rafinha no elenco, por que não? E eu acho que o Flamengo vai agir de uma maneira muito correta para contratar o Rafinha e ter o Rafinha novamente ali no elenco. Só para ilustrar um pouco, o Isla não tem feito bons jogos com a camisa do Flamengo, falhou contra o Red Bull Bragantino, contra o Corinthians, apesar da vitória, eu acho que o Isla poderia ter, sido, ter tido uma atuação melhor, falo isso pelos números também, é, poucos duelos ganhos, pelo, segundo o site SofaScore aqui, de nove duelos ele ganhou apenas cinco. Então assim, é um jogador que pode agregar mais, não vive o seu melhor momento com a camisa do Flamengo. Eu acho que o Rafinha, ele cairá como uma luva no time rubro negro carioca. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham acompanhado, gostado do vídeo. Continue se inscrevendo, estou quase batendo 100 mil inscritos e quando eu bater 100 mil inscritos vou sortear um quadro igualzinho aquele ali. Que tem o Rafinha inclusive que é o time campeão da Libertadores em 2019. Valeu, galera. Forte abraço. Tamo junto.